Hello everyone. In this lecture, I am going to talk about RNA tumor viruses. So after studying DNA tumor virus, the next point will be RNA tumor viruses. And obviously RNA tumor viruses means these are the tumor causing viruses, oncogenic viruses, which contains RNA as their genetic material. So these are oncogenic RNA containing viruses. The most important thing about tumor viruses or RNA tumor viruses is most of the human cancer are caused by RNA tumor viruses. Manjets, Japan oncogenic virus study karto, the don categories ahead based upon their genome, DNA tumor virus and RNA tumor virus. Ya doni made RNA tumor virus, hoa, it is more frequently found to be associated with cancer. When human being with cancer cause karnara main virus contas to main group of virus contas to tosto RNA tumor viruses. Okay, DNA tumor virus picture human being with just the just cancer here RNA tumor viruses cause karnasta. In fact, uh, we have some statistical information that about 15% of cancer in human being are caused by viruses. Around 2020, 2020 is a data. And around 15% cancers in human being are caused by viruses. cancer chemical carcinogens, physical genetic defect. Immunity defect associate. Why are there many reasons that cancer causes? But around fifteen percent cancer in human being are caused by the viruses. And that means so the major causes of that are RNA tumor viruses. And these RNA tumor viruses are on corona viruses. So what is it? Why these are called as on corona viruses? RNA tumor viruses are known as on corona virus because if we split this word we will get two words onco means oncogenic cancer causing and RNA containing viruses so on corona means oncogenic RNA containing viruses and in the on corona virus as a commonly mutlad so these RNA tumor viruses they are also known as on corona viruses now these RNA tumor viruses they are frequently classified as retroviruses. Then are retroviruses mostly the oncogena viruses are the RNA tumor viruses are the kind that retroviruses. Me as a matter of fact, if the great RNA tumor viruses are retroviruses, then by the way, if RNA tumor virus is the retrovirus category, what is that? And the retrovirus category means what exactly? So, this is RNA tumor virus. We know they are having RNA as their genetic material. Okay? This retrovirus is an enzyme. The enzyme is called reverse transcriptase. So, they have an enzyme called as reverse transcriptase. And by making the use of this enzyme, reverse transcriptase, they transcribe this RNA into a DNA. The DNA is a transcription of RNA produced. But when RNA is a reverse transcription, it is a reverse transcription. Because the transcription is DNA to RNA. That is a transcription. But when RNA is a DNA copy produced, it is a reverse transcription. And then there is an enzyme that is a reverse transcriptase. And as a reverse transcriptase, the virus is a retrovirus. So these retroviruses, they copy their genetic material RNA into a DNA with the help of an enzyme called as a reverse transcriptase. And then this DNA, double DNA or single, this double strand DNA, it gets integrated into the host genome. The example from the host ha animal cell tra ha animal cell genome hai, ta madhe ha DNA ka hoto integrated hoto. Mujhe example. कि वायरस से इन्फेक्शन झालेला आहे रेट्रोवायरस से इन्फेक्शन झालो रेट्रोवायरस हा होस्ट सेल साइटोप्लाज्म मध्ये आला त्याचा जी जीनोम जो आरएनए तो फ्री झाला मग रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज ने काय केला जीनोम आरएनए चा डीएनए मध्ये कॉपी केला आणि डीएनए जो आहे तो डीएनए आता या होस्ट मध्ये इंटीग्रेट झालेला आहे ओके इंटीग्रेट झाल्यानंतर जेव्हा आता या होस्टचं एक्सप्रेशन होईल ट्रान्सक्रिप्शन होईल त्यावेळी या डीएनए चा सुद्धा ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे आणि याच्यापासून मल्टीपल आरएनए कॉपीज प्रोड्यूस होणार आहेत कि ज्या आरएनए कॉपीज व्हायरसचा जीनोम म्हणून वध करणार आहेत अशा पद्धतीने अनयुजुअल 
जिनोम रेप्लिकेशन होता को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेक्टो वायरसेस मे मे पैया आर एन ए चीएनए मे कॉपी करता डीएनए पास आर एन ए प्रोड्यूस करता हा जो आर एन ए दिस विल एक्ट एज देअर जेनेटिक मटेरियल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस रेक्टर वायरसेस मेजोरिटी ऑफ आर एन ए ट्यूमर वायरसेस आर रेट्रो वायरसेस विच प्रोड्यूसेस डीएनए कॉपीज फ्रॉम आर एन ए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइमक स्वतः रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिस रेक्टर वायरसेस दे हैव आइसोलेटेड फ्रॉम मिनी फिशेस बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स महत्व की गोष क्या महत्ति का कि रेक्टर वायरसेस ऑनकोजेनिक रेक्टर वायरसेस फिशेस मध्य बगित ग बर्ड्स मे ऑब्जर्व के काही मैमल्स अदर दैन ह्यूमन बीइंग मे सुधा ऑब्जर्व के ह्यूमन बीइंग मे सुधा ऑब्जर्व के ह्यूमन बीइंग मे कैंसर कॉज करता है यहाँ प्रूफ अप्लाय कर नहीं है मात्र फिश मधे बर्ड्स मध्य रेप्टाइल्स मध्य आर एन ए ट्यूम वायरसेस दे कॉजेस कैंसर ये अपने कड़ा एविडन्स है तेजे कन्क्लूज एविडन्स है सो द कॉज ऑफ कैंसर ऐज एन ऐज अ वायरस इज मोर एविडंट इन केस ऑफ एनिमल्स ह्यूमन बीइंग मे वायरस कैंसर कॉज करते हे अजु ही इविडंट नहीं है कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कन्क्लूजन्स अवेलेबल नहीं है दिस आर एन ट्यूमा वायरस दे कॉजेस ल्यूकेमिया एंड सार्कोमा इन चिकन वाइल दे कॉजेस लिम्फोमा एंड कार्सिनोमा इन माइस मोस्ट कॉमनली संगत मैं बयाच एनिमल इन्फेक्ट करता नो डाउट बट मोस्ट कॉमनली दीज डिप्टो वायरसेस दे कॉजेस ल्यूकेमिया एंड सार्कोमा इन चिकन वाइल लिम्फोमा एंड कार्सिनोमा इन माइस ओके आता मैं मगर तुम्हारा संगित कि सगले रेट्रो वायरसेस ऑनकोजेनिक नहीं नॉट ऑल रेट्रो वायरसेस कॉजेस कैंसर का ही रेट्रो वायरसेस है कि जे ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करता ऑटो इम्यून डिजीजेस का ही रेट्रो वायरसेस दे आर टोटल नॉन पैथोजेनिक सो दिस मीन्स द वर्ड रेट्रो वायरस एंड ऑनकोरना वायरस दे आर नॉट सीनोनिमस दो मीनिंग सेम हो सगले जे सगले जेट्रो वायरसेस है ऑनकोरना वायरसेस है ऑनकोजेनिक है नहीं कारण तथले का ही ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करता तो कहीं टोटली नॉन पैथोजेनिक है मनु शक नहीं कि रेट्रो वायरसेस है पूर्णपने ऑनकोजेनिक ऑनकोजेनिक तो का ही ऑनकोजेनिक नहीं है नॉन ऑनकोजेनिक दिस जे आर एन ए टिम वायरसेस दे आर ग्रुप इन टू फाइव कैटेगरीज based upon their host range and disease type there are five categories of oncogenic retroviruses and these are first avian leucosis complex this avian leucosis complex causes raus sarcoma in chicken second category involves murin leucosis virus which causes leukemia and sarcoma in chicken third group is mammary tumor virus of mice this mammary tumor virus of mice example bitner virus and this bitner virus it causes breast cancer this bitner virus it multiplies in the mammary gland of mice and transmits to the offspring through breast milk manje vertical transmission hota through the mother milk it may get transmitted to the offspring and it may cause tumor formation so example of mammary tumor virus is bitner virus which causes cancer of mammary glands that is breast cancer next fourth category is human t cell lymphotropic virus h t l v human t cell lymphotropic virus it was first time isolated from t cell lymphoma patient there are two variants of htlv htlv1 and htlv2 don't have the variant set htlv1 causes t cell lymphoma lymphoma of t cells and htlv2 causes hairy cell leukemia okay so these are the categories of rna tumor viruses especially retroviruses based upon their host and the kind of disease they cause 
द फिफ्थ कॅटेगरी याच्यामध्ये एक कॅटेगरी हेल्ड आहे दॅट इज नथिंग बट फिफ्थ कॅटेगरी ऑफ दिस इलेक्ट्रो व्हायरसेस इज ल्युकोसिस सार्कोमा व्हायरस ल्युकोसिस सार्कोमा व्हायरस दिस ल्युकोसिस सार्कोमा व्हायरस कॉजेस सार्कोमा इन व्हेरियस ॲनिमल्स ल्युकोसिस सार्कोमा व्हायरस विच कॉजेस सार्कोमा इन ॲनिमल्स लाईक कॅट सो इट कॉजेस सार्कोमा इन कॅट इट ऑल्सो कॅ कॉजेस सार्कोमा इन व्हेरियस ॲनिमल्स लाईक हॅम्स्टर रोडंट आय इन हॅम्स्टर इन गिनी पिग ॲज वेल ॲज इन मंकीज सो ल्युकोसिस सार्कोमा व्हायरस इट इज अ फिफ्थ कॅटेगरी विच कॉजेस सार्कोमा इन कॅट हॅम्स्टर मंकीज ॲज वेल ॲज इन गिनी पिग्स ओके सो दीज आर द फाईव्ह कॅटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रो व्हायरसेस देन सम कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रो व्हायरसेस सम कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रो व्हायरसेस विच हायलाइट्स देम ऑर विच डिफरन्शिएट देम फ्रॉम द अदर ऑनकोजिनिक व्हायरसेस आर ऑल ऑफ द इलेक्ट्रो व्हायरसेस आर एनवलप्ड सगळ्याच्या सगळ्या इलेक्ट्रो व्हायरसमध्ये एनवलप प्रेझेंट नसतो आणि हा जो एनवलप आहे हा इट इज डिराइव्ह फ्रॉम द होस्ट प्लाझ्मा मेमरी म्हणजे हे इलेक्ट्रो व्हायरसेस बडिंग ऑफ मेकॅनिझमनी बाहेर पडतात सेलमधून बाहेर पडताना बडिंग ऑफ मेकॅनिझमनी बाहेर पडतात ओके सो दे गेट्स आउट ऑफ द होस्ट थ्रू द बडिंग ऑफ मेकॅनिझम आणि बडिंग ऑफ मेकॅनिझमनी बाहेर पडताना ऑब्विसली जे मेंब्रेन आहे होस्ट सेलचं दॅट मेंब्रेन इज डिराइव्ह ॲज अॅन एनवलप सो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रो व्हायरसेस आर एनवलप अँड एनवलप इज डिराइव्ह फ्रॉम द होस्ट प्लाझ्मा मेंब्रेन all of them they have glycoprotein spikes and these spikes are their adsorption organs host cells receptor la adsorb karnyasathi glycoprotein spikes are used kela jato some of them also have icosahedral spikes okay glycoprotein spikes and icosahedral spikes they are means same they are embedded in the icosahedral capsid ओके इथं इकोसाइडल स्पाईक म्हणण्यापेक्षा आपण थोडा याला करेक्शन करूया दे हॅव इकोसाहेडल कॅप्सिड ओके दे हॅव इकोसाहेडल कॅप्सिड ओके सो दे हॅव ग्लॅकोपेटिन स्पाईक्स इकोसाहेडल कॅप्सिड ऑल ऑफ देम आर एनवलप द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दे डू हॅव टू कॉपीज ऑफ आयडेंटिकल आर एन ए म्हणजे समजा हा इन एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल की हा एक ऑनकोजेनिक रेट्रो व्हायरस आहे याच्यामध्ये त्याचा जिनो हा आर एन असतो सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए तर त्या सिंगल स्टँडर्ड आर एनच्या दोन कॉपीज असतात सो दे हॅव टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए आणि हे दोन आर एन ए एकमेकाला लिंक्ट असतात विथ द हेल्प ऑफ अ स्मॉल टी आर एन ए ओके सो विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल टी आर एन ए दिस इज अ टी आर एन ए स्ट्रक्चर आणि हे टी आर एन ए काय करतं दोन जे आर एन ए कॉपीज आहेत जेनेटिक मटेरियल त्यांचं आर एन ए दोन कॉपीज आहेत त्या दोघांना लिंक करण्याचं काम हे टी आर एन ए छोटासा करत असतो ओके हे टी आर एन एचा रोल नंतर त्याच्या रिप्लिकेशनमध्ये सुद्धा आपण ते बघणार आहे नंतर बिसाईड दिस दे आर हॅव्हिंग रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेशन देअर आयडेंटिटी ऑफ ऑल डेटर व्हायरसेस इज दे आर हॅव्हिंग रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेशन आहे सो दे आर एनवलप्ड हॅव्हिंग ग्लॅकोपेटिन स्पाईक्स हॅव्हिंग इकोसाइडल कॅप्सिड टू कॉपीज ऑफ आयडेंटिकल आर एन ए विच आर लिंक टुगेदर अँड दे ऑल्सो कंटेन्स अँड रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेशन आहे सो दिस इज अ डिट्रो व्हायरस let's see a brief structure of their genome this is a genetic map of retro viruses mje sagla retro virus madhe he je genes ahet he genes common astat baki che genes thode veg vegla asu shakto pratyeka madhe pan he genes sagla as retro virus madhe common ahet tumhi jar carefully baghit to tumhala samjel ki tacha five prime end la capping present they are having a capping at their five prime end आणि कॅपिंग हे त्यांचा एन्झायमॅटिक डिग्रेडेशन पासून प्रिव्हेंट करतो सो दे हॅव अ कॅप ॲट फाईव्ह प्राईम एंड आणि थ्री प्राईम एंडला पॉली ए सिक्वेन्स आहे सो थ्री प्राईम एंड पॉ हॅव पॉली एन सिक्वेन्स पॉली ए म्हणजे पॉली मीन्स मेनी सो दे हॅव मेनी ॲड एन इन सिक्वेन्सेस ॲट दे आर थ्री प्राईम एंड ओके सो दे हॅव पॉली ए सिक्वेन्स मल्टिपल ॲड एन इन न्यूक्लिओटाईड्स ॲड केलेले असतात थ्री प्राईम एंडला त्याला पॉली ए टेल म्हणतो आपण सो this genome of retrovirus they have 5 prime capping and 3 prime poly a tail 
त्या व्यतिरिक्त त्याच्या दोन्ही एंडला दोन्ही टर्मिनसला काही सिक्वेन्स हा रिपीटेड असतो सेम सिक्वेन्स रिपीटेड असतो ज्याला आपण टर्मिनल रिपीट म्हणतो सो दे हॅव टर्मिनल रिपीट्स ॲट बोथ एंड सिक्वेन्स रिपीटेड ॲट बोथ एंड ओके सो द जिनोम ऑफ रिटर व्हायरस इट इज फ्लँक्ड बाय रिपीटेड सिक्वेन्स ॲट इच एंड दोन्ही सिक एंडला काही सिक्वेन्स आहे रिपीटेड असतो ज्याला आपण टर्मिनल रिपीट्स म्हणतो सो दे हॅव टर्मिनल रिपीट्स बघा काय काय फीचर्स आहेत जिनोमचे फाय प्रेम एंड कॅपिंग आहे थ्री प्रेम एंड पॉली ए टेल आहे दोन्ही एंडला काही सिक्वेन्स रिपीटेड आहे ज्याला आपण टर्मिनल रिपीट्स म्हणतो आता या व्यतिरिक्त काही जे जीन्स आहेत की जे सगळ्या जेट्रो व्हायरसमध्ये ऑनकोजेनिक जेट्रो व्हायरसमध्ये कॉमन म्हणतो आहे मी ऑनकोजेनिक जेट्रो जेट्रो व्हायरसेसमध्ये फर्स्ट जीन दॅट इज गॅग जीन And this gag gene it codes for capsid protein. जे कॅप्सिड फॉर्म होणार आहे इकोसोहेडल कॅप्सिड असेल ज्याला कोट म्हणतो आपण सो कोट प्रोटीन इज कोडेड बाय गॅग जीन कोट कोट प्रोटीन दॅट इज नथिंग बट कॅप्सिड प्रोटीन कोडेड बाय गॅग जीन देन सेकंड जीन इज पॉल जीन अँड दिस पॉल जीन कोड्स फॉर रिवर्स ट्रान्सक्रिप्ट इज एन्झाईम त्यांचा जो एन्झाईम आहे रिवर्स ट्रान्सक्रिप्ट इज की ज्यामुळे ते रिप्लिकेट करू शकतात रिवर्स ट्रान्सक्रिप्शन करू शकतात अँड दॅट इज कोडेड बाय अ जीन कॉड ॲज पॉल जीन दॅन थर्ड जीन इज ई एन व्ही जीन अँड ई एन व्ही जीन कोड्स फॉर ग्लायकोप्रोटीन्स ओके ई एन व्ही जीन कोड्स फॉर ग्लायकोप्रोटीन स्पाईक्स जे आहेत त्याचे ते आणि या सगळ्यात महत्वाचा जो आहे तो एस आर सी जीन आहे एस आर सी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन इट फॉर्म्स अँड ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोटीन ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय की नॉर्मल सेलचं ऑनकोजिनिक सेलमध्ये कन्वर्जन करणं याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो म्हणजे कॅन्सर कॉज करण्यासाठी जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल असतो तो असतो ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोटीन अँड माइंड यू दिस प्रोटीन इज कोडेड बाय अन जीन नोन ॲज एस आर सी जीन सो डिअर फ्रेंड्स दीज आर सम जीन्स विच आर कॉमनली ऑब्झर्व्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑनकोजिनिक रिट्रो व्हायरसेस and they have a particular role to play so this is a structure of genetic material of the retroviruses the next point is the multiplication cycle how do these retroviruses multiplies multiplication apan just detail madhe baghaysna nahi pan outline tyacha apan nakki baghnar hai karan apan kutla ekada retrovirus specify karat nahi hai retrovirus madhe anek viruses ahet पण आपण त्यातला एखादा कुठला स्पेसिफाय करत नाही आहे म्हणून आपण जस्ट आउटलाईन बघणार आहे त्याची कशा पद्धतीने ते मल्टिप्लाय होतात सो दिस इज अन स्ट्रक्चर सी दिस इज अन स्ट्रक्चर दे आर हॅव्हिंग इकोसाहेड्रल कॅप्सिड तुम्ही आत बघितलं तुम्हाला दोन जिनोम दिसत आहेत सिंगल स्टँडर्ड आजेने आहेत आता फक्त या डायग्राममध्ये हे दोन आजेने लिंक दाखवलेले नाहीत पण ते नॅचरली लिंक असतात इकोसाहेड्रल स्पाईक्स आहेत इन्वल प्रेझेंट आहे सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्विसली अटॅचमेंट इकोसाहेड्रल स्पाईक्स ऑफ दिस डेक्टर वायरसेस अटॅचेस टू द होस्ट सेल रिसेप्टर ॲनिमल सेल आहे आणि या ॲनिमल सेलवर जे रिसेप्टर आहे त्या रिसेप्टरला इकोसाहेड्रल स्पाईक अटॅच होतात आता रिसेप्टर साईट ही वेगळी असू शकते मी आधीच सांगितलं की डेक्टर वायरस इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस आणि याच्यामध्ये अनेक वायरस आहेत प्रत्येकाचा रिसेप्टर वेगळा असू शकतो त्यामुळे रिसेप्टर आपण न बघता इथे एक स्पेसिफाय केला सी डी फोर सेल्स पण याचा अर्थ असा नाही की सगळ्याच डेक्टर व्हायरससाठी सी डी फोर सेल रिसेप्टर म्हणून ऍक्ट होईल सो द ग्लायकोप्रोटीन स्पाईक्स ऑफ डेक्टर व्हायरसेस अटॅचेस टू द रिसेप्टर साईट ऑन होस्ट सेल मग काय होतं की हे जे एनवलप मेंब्रेन आहे एनवलप मेंब्रेन ऑफ द व्हायरस फ्युजेस विथ द प्लाझ्मा मेंब्रेन ऑफ द होस्ट सेल कारण प्लाझ्मा मेंब्रेनचं कंपोजिशन आणि एनवलपचं कंपोजिशन सेम आहे त्यामुळे काय होतं की फ्युजन होतं आणि मग हा व्हायरस आत पार्टिकल म्हणजे बडिंग इन मेकॅनिझम जसं एन्डोसायटासिस असतं त्या पद्धतीनं बडिंग इन मेकॅनिझमनी व्हायरस आत आला काय झालं एनवलप मधले जे लिक्विड आहे ते लिक्विड आणि मेंब्रेनमध्ये लिक्विड फ्यूज होतं आणि व्हायरस काय होतो मग आत ड्रॉ केला गेला सो दिस व्हायरस हॅज कम्प्लिटली ड्रॉन इन साईड द सायटोप्लाझम सायटोप्लाझममध्ये त्याचा जिनोम फ्री झाला बघा हा जो आर एन आहे रेड कलरचा जो दिसतो दिस इज अन आर एन ए नाव द एन्झाईम रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज कुठं आहे हा हे बघा ग्रीन कलरचं आहे दिसतं आपलं डॉट हे व्हायरसमध्येच आहेत जेव्हा आर एन ए फ्री झाला अनकोटिंग कुठं होतं सायटोप्लाझमध्ये अनकोटिंग होतं अनकोटिंग झालं आर एन ए फ्री झाला आर एन एसोबत त्याचा रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पण फ्री झाला नाव दिस रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज 
it catalyzes the reverse transcription process and produces double stranded dna see ha jo rna hai ya rna cha reverse transcription zala reverse transcription kuni kela tar ya enzyme ni he baga ha jo template rna hai ha red color cha jo template rna hai ya rna la itha pahilan da reverse transcriptase bind zala ani ya reverse transcription ne ha jo black color cha dna produce kela okay डीएनए प्रोड्यूस केल्यानंतर त्या डी डीएनए च हे बघा आता हा डबल स्टँडर्ड डीएनए हा डबल डुप्लेक्स तयार झालेला आहे ओके सो ही द डुप्लेक्स इज फॉर्म हा डुप्लेक्स आहे आणि या डुप्लेक्स मध्ये एक आर एन ए एक डीएनए रेड कलरचा आर एन ए मुळे केला ब्लॅक कलरचा डीएनए आणि जेव्हा एक आर एन ए डीएनए च डुप्लेक्स तयार होतो त्याला आपण हिट्रो डुप्लेक्स म्हणतो मग या हिट्रो डुप्लेक्स मधून आर एन ए डीएनए ला सेपरेट करायचं आहे मग ते सेपरेट कसं केलं जातं सपोज सपोज दिस इज एन आर एन ए आणि त्या आर एन एचं रिवर्स ट्रान्सक्रिप्शन झालं काय प्रोड्यूस झालेलं आहे डी एन ए प्रोड्यूस झालेला आहे आता हा काय हिट्रो डुप्लेक्स आहे या हिट्रो डुप्लेक्समध्ये आर एन एला वेगळा केला पाहिजे डी एन एला वेगळा केला पाहिजे रेड कलरचा डी एन ए आहे ब्ल्यू कलरचा आर एन ए आहे मग याला सेपरेट करण्यासाठी तो जो एन्झाईम आहे रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज त्या एन्झाईमकडंच एक ॲबिलिटी असते आणि दॅट इज नोन ॲज आर एन एज एच ॲक्टिव्हिटी दिस रिवर्स ट्रान्सक्रिप्ट इज इट हॅज अँड आर एन एज एच ॲक्टिव्हिटी आर एन एज एच ॲक्टिव्हिटी काय करते की हा जो हिट्रो डुप्लेक्स आहे या हिट्रो डुप्लेक्समधून डी एन एला सेपरेट करते ॲज वेल ॲज आर एन एला सेपरेट करते सो डी एन ए सेपरेट झाला आर एन ए सेपरेट झाला हे कोणी केलं इथं वेगळा एन्झाईम कुठला घ्यायला घेतला नाही आहे आर एन एच एच वेगळा एन्झाईम नाही आहे तर या रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज कडच ती ॲक्टिव्हिटी असते काय करू शकते रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज तो जो डी एन एचा आणि आर एन एचा हिट्रो डुप्लेक्स फॉर्म झाला आहे त्यातला आर एन एला आणि डी एन एला दोघांनाही सेपरेट करण्याचं काम तोच एन्झाईम करतो याला आपण काय म्हणतो आर एन एज एच ऍक्टिव्हिटी ऑफ रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज सो सी इथं हा डुप्लेक्स आहे हिट्रो डुप्लेक्स आहे आणि या हिट्रो डुप्लेक्समधून डी एन एला आणि आर एन एला सेपरेट सेम एन्झाईम करतो आता सेपरेट केल्यानंतर काय होतं ओके सेपरेट केल्यानंतर हा आर एन ए जो सॉरी डी एन ए जो ब्लॅक कलरचा डी एन ए आहे तो डी एन ए वेगळा झाला सिंगल स्टँडर्ड डी एन ए नाव बाय युझिंग होस्ट डी एन ए पॉलिमरेज आता होस्टचा डी एन ए पॉलिमरेज यूज केला गेला अँड बाय युझिंग होस्ट डी एन ए पॉलिमरेज सिंगल स्टँडर्ड डी एन ए इज कन्व्हर्टेड टू डबल स्टँडर्ड डी एन ए हा सेपरेट झाला सिंगल स्टँडर्ड डी एन एचा रिप रिप्लिकेशन झालं आणि दोन स्टँड प्रोड्यूस झाले हा आता डबल स्टँडर्ड डी एन ए प्रोड्यूस झालेला आहे And finally, this double stand DNA gets integrated into the host genome. Ha host the nucleus hai, and ha jo red color se dishto, ha host the chromosome hai, DNA hai. And tya madhe, ata ha double stand DNA integrated sa lila hai. Integration sa ti, apan magashi bagi itla ki integration sa ti, ta cha terminal la sequence asto, terminal la repeat sa het. RNA cha doni end la same ji sequence repeated asto. सो इंटिग्रेशन इज मेडिएटेड बाय द टर्मिनल रिपीट्स प्रेझेंट ॲट द एन्ड्स आणि मग अशा पद्धतीनं तो जो डबल स्टँडर्ड डी एन ए हा होस्टच्या जिनोमध्ये इंटिग्रेट झाला इंटिग्रेट झाल्यानंतर आता ऑब्विसली होस्टच्या डी एन एचं रिप्लिकेशन होईल ट्रान्सक्रिप्शन होईल आणि आर एन ए प्रोड्यूस होतील त्याच वेळी हा जो व्हायरसचा जिनोम आहे हा व्हायरसचा जो जो डी एन ए आहे याचंसुद्धा ट्रान्सक्रिप्शन होतं आणि इट प्रोड्युसेस मल्टिपल कॉपीज ऑफ आर एन ए अशा पद्धतीने मल्टिपल आर एन एच्या कॉपीज प्रोड्यूस केल्या गेल्या आणि या आर एन ए आणि हे जे आर एन ए वायरस जिनम सेमच असणार आहेत कारण एकाच प्रकारच्या डी एन एपासून तयार झालेले आहेत सो दिस इज नथिंग बट द वायरस आर एन ए मॉलिक्युल आणि हा आर एन ए त्याचा जेनेटिक मटेरियल म्हणून काय होतो वर्क करत असतो ओके तो तर अशा पद्धतीनं पहिल्यांदा बघा मी पुन्हा एकदा सिक्वेन्स रिपीट करतो वायरसच्या आर एन एपासून रिवर्स ट्रान्सक्रिप्शन झालं आणि डी एन ए प्रोड्यूस झाला नंतर मग हा डुप्लेक्स सेपरेट झाला आणि मग जो डी एन ए त्या डी एन एचा रिप्ली रिप्लिकेशन झालं आणि डबल स्टँड डी एन ए प्रोड्यूस झाला हा डबल स्टँड डी एन ए होस्टच्या डी एन एमध्ये इंटिग्रेट होतो आणि मग जेव्हा त्याचा ट्रान्सक्रिप्शन होतो वायरसचा आर एन ए प्रोड्यूस होतो ट्रान्सक्रिप्शन होऊन नेहमी आर एन ए प्रोड्यूस होतो सो इथं आर एन ए प्रोड्यूस झाला हा आर एन ए म्हणजे एम आर एन ए असतो पॉझिटिव्ह सेन्स आर एन ए आहे आणि मग यातले काही आर एन एपासून प्रोटीन्स तयार होतात काही आर एन एपासून प्रोटीन्स तयार होतात इथं बघा रायबोझोमला जाऊन हा आर एन ए बाईंड केला यात एक्झाम्पल आता चार आर एन ए तयार झाले तर यातला एक आर एन ए हा रायबोझोमला जाऊन बाईंड करतो याच्यापासून कॅप्सिड प्रोटीन्स तयार होतात आणि मग शेवटी कॅप्सिड प्रोटीन्सचं असेंब्ली होते आणि प्रत्येक कॅप्सिडमध्ये वायरसचा जिनोम पॅक केला जातो आणि फायनली असेंब्ली झाल्यानंतर 
virus particle budding of mechanism ne kaya to release hoto so it gets released out of the host cell by budding of mechanism ani jeva budding of mechanism hot asta tevhi virus kay karto host cha jo membrane ahe je membrane ahe ya membrane la as an envelope manun derive karat asto this is an multiplication cycle of retroviruses apan ek outline baghitlele ki sagle retrovirus kasha paddhatina replicate hotat multiply hotat okay so this is the second category of oncogenic viruses that is rna tumor viruses thank you